Bu videoda ikinci dereceden denklemler hakkındaki deneyim ve bilgimizi yüksek dereceli denklem ya da polinomları çarpanlarına ayırmak, yeniden yazmak veya başka şekilde göstermek için kullanacağız. Şimdi bu adam ne diyor diyeceksiniz. Hemen örnek verelim. Diyelim ki elimizde a üzeri 6 artı 2a üzeri 3b kare artı b üzeri 4 ifadesi var. Ve bunu çarpanlarına ayırmak, iki farklı ifadenin çarpımı olarak yazmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk bakışta bu ifade biraz göz korkutucu gibi görünüyor değil mi? a üzeri 6, 6. dereceden bir terim. Bu da yetmiyormuş gibi bir de b üzeri 4 var. Ve şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünürken bunun aslında iki ifadenin çarpımının karesi olabileceğini fark ediyoruz. Hemen küçük bir not düşelim. x artı y kare neydi? x artı y çarpı x artı y x çarpı x, x kare, x çarpı y, x y, y çarpı x de y x eder ya da x y eder. Bunları aynı şey olduğu için toplarız ve buraya 2 x y yazarız. Evet, şu ana kadar tekrar yapıyorum. Eğer bu sizin için bir tekrar olmadıysa, bunu ilk defa görüyorsanız, binomların çarpımı konusunu işlediğimiz videolara bir bakın. Ve tabii unutmadan bir de y çarpı y'den y kare var artı y kare. Şimdi sizce de bu iki ifade arasında bir benzerlik yok mu? a üzeri 6, buradaki x üzeri 2'ye, b üzeri 4 de y kareye benziyor. Ayrıca eğer burada bir şeyin karesi varsa, sonra da aynı şeyi burada ortadaki terimde görüyorsam ve burada da başka bir şeyin karesi varsa ve o diğer başka şey de yine aynı şekilde ortadaki terimde bulunuyorsa ve bunların başında 2 varsa bu bir tam karedir. Yani bir şeyle başka bir şeyin toplamının karesidir. x artı y'nin karesi. Evet, az önce bir sürü şey, bir sürü şey kullanarak anlatmaya çalıştığım bu özellikler burada da var. a üzeri 6, a üzeri 3'ün karesidir. Ve bakın, a üzeri 3, ortadaki terimde de var. Hemen yazalım. a üzeri 3. Başındaki artı 2'yi de koyalım. Şahane. Sonra sıra b üzeri 4'te. b üzeri 4, b'nin karesinin karesi, değil mi? b kareyi ortadaki terime de ekleyelim. Ve gördüğünüz gibi bu ifadeyi bu şekilde yeniden yazdığımızda buradakine çok benzeyen bir ifade elde ediyoruz. Ve bu ifade, aynı renklerle devam edeyim. a üzeri 3 artı b karenin karesinden başka bir şey değil. Bakın eğer bu parantezi açacak olursak, Şöyle beyazla yazayım ki kafamız karışmasın. Ya da vazgeçtim. Buradaki renklerle devam edeceğim. a üzeri 3 artı b üzeri 2 ile a üzeri 3 artı b üzeri 2'yi çarparsak a üzeri 3 çarpı a üzeri 3 a üzeri 6 eder. a üzeri 3 çarpı b üzeri 2 a üzeri 3 b üzeri 2 eder. Sonra da b üzeri 2 çarpı a üzeri 3 var ki bu da ikinci a üzeri 3, b üzeri 2 olacak. Onun için bunu 2a üzeri 3, b üzeri 2 olarak yazalım. Ve son olarak b üzeri 2 çarpı b üzeri 2, yani b karenin karesi b üzeri 4 eder. Tekrar ediyorum, eğer bunun gibi korkutucu bir ifadeyle karşılaşırsanız sakın paniğe kapılmayın ve ikinci dereceden ifadelerde gördüğünüz özellikleri ve benzerlikleri bulmaya çalışın. Aynen burada olduğu gibi elinizdeki kocaman yüksek dereceli ifade, buradaki basit ikinci dereceden ifadeye çok ama çok benziyor olabilir. Ve bu benzerliği bulduğunuzda her şey bir anda kolaylaşır. a üzeri 3'ün x, b üzeri 2'nin de y olduğunu anladığınızda bunlar hemen aynı şeye dönüşüyorlar. Ve burada da çarpanlarına ayrılmış halini görebilirsiniz. Evet, bir tane daha yapalım. Ve şöyle araya çizgi çekeyim ki, birbirlerine karışmasınlar. Şimdi size 8. dereceden bir polinom vereceğim. x üzeri 8, eksi 12 x üzeri 4, eksi 2. Ve bunu tam kareye tamamlamaya çalışacağız. Yani bu ifadeyi bir tam kareye dönüştürmek istiyorum. İkinci dereceden denklem ya da polinomlarla bunu yapmak kolaydı ama buradaki polinomun derecesi 8. Paniğe kapılmayın, paniğe kapılmak yok. Şimdi bunu x üzeri 8 eksi 12x 
üzeri 4. Dur, hayır, yanlış oldu. El alışkanlığı hemen x kare yazdım, düzelteyim. x üzeri 8, eksi 12 x üzeri 4. Burada eklemek ve çıkarmak için boşluk bırakalım. Ve eksi 2'yi de buraya yazalım. Burada x üzeri 4 var ve aynı x üzeri 4 burada da var. Bunun tam kare olabilmesi için aynı ikinci dereceden polinom ya da denklemlerle yaptığımız gibi buradaki katsayının yarısını yani 6'yı alıp eklememiz gerekiyor. Ve bunun yarısını olduğu gibi değil tabii ki de yarısının karesini ekleyeceğiz. Evet bu x kare bu da x olsaydı aynen bu şekilde yapardık değil mi? Farkına varmamız gereken şey x üzeri 8'in x üzeri 4'ün karesi oldu. İkinci dereceden denklemlerde burada x kare burada da x olurdu. Ama burada x üzeri 4 ve x üzeri 4'ün karesi var. Şimdi bu katsayının yarısının yani eksi 6'nın karesini alalım ve buraya ekleyelim. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi bir ifadeye öyle kafamıza göre bir şey ekleyemeyiz, değil mi? Eklersek ifadenin değeri değişir. Değerini değiştirmemek için, değerinin değişmemesi için eklediğimizi tekrar çıkarmamız gerekiyor. Ve bunu yapmamızdaki amaç burada tam kare yaratmaktı. Bakın artık karşınızda 8. dereceden tam kare bir polinom var. Bunu x üzeri 4 eksi 6'nın karesi olarak yazabiliriz. Aslında x üzeri 4'ü mavi ile yazmam gerekiyordu. Evet, şimdi daha iyi oldu. x üzeri 4, x üzeri 4 eksi 6'nın karesi. Geriye kalan eksi 36 ve eksi 2 ile de ilgilenmemiz gerekiyor. Onları da eksi 36 eksi 2 eksi 38 eder. Eksi 38 olarak buraya yazalım. Aynen ikinci dereceden bir polinomu tam kareye tamamladığımız gibi aynı şeyi sekizinci dereceden bir polinoma yaptık. Evet, iyice alışmak için bir örnek daha yapalım. Düşünecek olursanız burada yeni bir şey öğrenmedik. Sadece, sadece eski bilgilerimizi daha karmaşık ve daha zor şeylere uyguluyoruz. Ve sonuç olarak onların aslında o kadar da zor, o kadar da karmaşık olmadıklarını anlıyoruz. Son örnek olarak şöyle yapalım. 25x üzeri 6 eksi 16y kareye alalım. Bunu başka bir şekilde yazabilir miyiz? Ya da çarpanlarını ayırabilir miyiz? Ne dersiniz? Evet, mesela 25, 5'in karesi. Öyle değil mi? x üzeri 6 da x üzeri 3'ün karesi. O zaman bu, 5'in karesi çarpı x üzeri 3'ün karesi haline geliyor. Sonra da eksi 16 y kare var. 16, 4'ün karesi. Bu renkle yazalım. 4'ün karesi y kare. Evet, istersek bu şekilde yazabiliriz ama bir de üstel özellikleri kullanarak bunu 5x üzeri 3'ün karesi olarak yazmak var. Elimizde iki ifadenin çarpımı varsa ve bunun üstünü alıyorsak, bu iki ifadenin ayrı ayrı üstünün alınmasıyla aynı şeydir. Yani ayrı ayrı üstlerini alıp çarpmakla önce çarpıp sonra çarpımın üstünü almak aynı şey. Sıra ikinci terimde. 4 kare y kare, 4 y'nin karesine eşittir. Buradaki yüksek dereceli ifadeyi bu şekilde yeniden yazdığımızda bunun bir kareler farkı olduğunu görüyoruz. Ve bildiğiniz gibi kareler farkını, gelin şöyle yapalım. 5x üzeri 3 artı 4y çarpı 5x üzeri 3 eksi 4y olarak yazabiliriz. Tanıdık geldi değil mi? Tahminen tanıdınız. a kare eksi b kare a artı b çarpı a eksi b'dir. Burada a 5x üzeri 3, b de 4y. Aynen burada gördüğünüz gibi. Son kez tekrar ediyorum, bu videoda ikinci dereceden denklemler konusunda öğrendiklerimizi, bildiklerimizi yüksek dereceli polinomlar üzerinde kullandık ve aslında bazı şeylerin polinomların derecesi ne olursa olsun değişmediklerini gördük.